வணக்கம் நான் உங்கள் காளிதாஸ் பேசுகிறேன் டிபிள்ஸ் என்ற சேனல்லேருந்து நம்முடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வாட் இஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ன ஃபோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் பெல் பட்டன் வரும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னுடைய வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் ஸோ அதை தவிர நம்மளோட சேனல் வந்துட்டு எல்லா சோசியல் மீடியாவிலும் அவைலபிலிட்டி இருக்குது அங்கே கேபிஎல் சென்டர்ன்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணி நீங்கள் அங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்எஃப்ஓ அப்படிங்கிறது நம்ம அன்னைக்கு உடைய வீடியோனுடைய டைட்டில் அதுக்கு முன்னாடி மியூச்சுவல் ஃபண்டு தான் என்னென்னு பார்த்துலாம் அப்புறம் என்எஃப்ஓங்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்டை வந்து ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணால் மியூச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட் ஆகும் ஃபண்டுன்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணால் மியூச்சுவல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தவங்களும் போடுற அதாவது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம நிறைய பேர் அப்படிங்கிறது தான் மியூச்சுவல் ஓகே பல பேர் அப்படிங்கிறத ஃபண்டு அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தொகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தொகையை வந்துட்டு பல பேர்ட்டு இருந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுனால அது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஜென்ரலாக வந்துட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அந்த அப்படிங்கிறது பல பேருடைய பணத்தை கொண்டு ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற பேர் தான் வந்துட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கீம்னுடைய கேட்டகரி தேர்ந்தாப்பில் அது வந்துட்டு ஈக்குவிட்டியாக இருந்தால் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருந்தால் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க டெப்ட் அந்த டெப்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி நிறைய வந்துட்டு ஃபண்ட் இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் இருக்குது அதை நான் இன்னொரு வீடியோ லிட்டில் அவங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கலெக்ட் பண்ணுற பணம் தான் வந்துட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டு சரி இப்ப நம்ம அடுத்தது நம்ம என்ன பார்ப்போம் என்ன போனா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதே மாதிரி என்ன ஃபோங்கிற மாதிரி இன்னொரு கீவேர்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து ஐபிஓ ஐபிஓ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன் இதை சொன்னால் தான் உங்களுக்கு என்ஃபோ புரியும் ஸோ ஐபிஓ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு கம்பெனி வந்து ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் கம்பெனி மார்க்கெட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதுசாக ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க அது ஒரு வருஷம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசன் இது பார்த்தீங்கன்னா பத்தாஞ்சலி பத்தாஞ்சலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவங்க ஐபிஓ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அவங்க ஐபிஓ இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் கொடுத்தாங்கன்னா நிறைய பேர் வாங்குறது ரெடியாக இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் மார்க்கெட்டில் ஃபுல்லாக அவைலபிள் இருக்கு நல்லாவும் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது இது வந்துட்டு நல்ல ஒரு தெரிஞ்ச கம்பெனி அப்படிங்கும் போது இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் முன்னூறுவாங்க ஸோ அந்த ஐபிஓ எப்படி நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரலாக வந்து ஆல்ரெடி சில பல விதமான வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து பேங்க் மூலமா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் கடைசியா வந்து உங்களோட டிமேட் அக்கௌண்ட் வந்து ரீச் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஐபிஓ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரைஸ் டிஸ்கவரி அப்படின்னா இனிஷியலா வந்துட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு ஒரு கோடி ரூபா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை வந்து இத்தனை ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டு அதை குவான்டிட்டி ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிரைஸ் வந்து ஒரு மூணு பேண்டில் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பண்ணுறது ஃபைனலைஸ் பண்ணி அதை வந்துட்டு டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க பட் என்எஃப்ஓ அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஐபி எப்படி உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சோ அதே மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு ஈக்குவிட்டி ஸ்கீமாக இருக்கலாம் இல்லை டெப்ட் ஸ்கீமாக இருக்கலாம் எந்த ஸ்கீம் ஆனால் இருக்கலாம் கேட்டகரி அந்த கேட்டகரியில் பிறகு அந்த ஸ்கீமுக்கு தேவையான பணத்தை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க என்எஃப்ஓ அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க என்எஃப்ஓ இஸ் நத்திங் பட் நியூ ஃபண்ட் ஆஃபரிங் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டு வந்து ஆஃபர் பண்ணுற ஸ்கீம் தான் வந்துட்டு என்எஃப்ஓ ஸோ இதே வந்துட்டு கம்பெனி ஆஃப் ஆஃபர் பண்ணால் அது ஐபிஓ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆஃபர் பண்ணால் அது என்எஃப்ஓ ஓகேவா ஸோ இதை வந்து இவங்களுக்கு தேவையான பணத்தை அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐபிஓ வந்துட்டு ஷேர்ஸை விற்று வந்து பணத்தை வாங்குறாங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யூனிட்ஸை விற்று வந்து பணத்தை வாங்குவாங்க அந்த யூனிட்ஸ் உன்னுடைய பேர் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஏவின்னு சொல்லுவாங்க நெட் அசட் வேல்யூ அப்படின்னா இத்தனை என்ஏவி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு என்ஏவினோட வேல்யூ வந்து டென் ருபீஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு தௌசண்ட் என்ஏவிஸ் கிடைக்கும் அதாவது தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு தேவையான பணத்தை வந்து அவங்க என்வே யூனிட்ஸை விற்று என்ஏவ
ஒரு கம்பெனினுடைய ஸ்டாக்கு வந்துட்டு நிறைய பேர் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா ஏன்னா கம்பெனி க்ரோத் ஆகும்போது இப்போ பத்தாஞ்சலி ஒன்ஸ் லிஸ்ட் ஆன பிறகு அதை நிறைய பேர் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அதுக்கு மேல அந்த ப்ரைஸ் அதை வாங்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க டிமாண்ட் அதிகம் வரைக்கும் அப்போ வந்து அந்த ஸ்டாக்னோட ப்ரைஸும் அதிகரிக்கும் அப்படி தான் வந்து அதில் ப்ரைஸ் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் இதில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இவங்க எந்த இதில் போட்டாங்களோ எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்டகரியில் போட்டாங்களோ அது எப்படி க்ரோ ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ரிட்டர்ன்ஸை பிரித்து வந்துட்டு இவங்க வந்து இன்வெஸ்டர்ஸை கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஐபிஓ என்எஃப்ஓ இப்போ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ பியூர்லி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஐபிஓவில் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தான் நிர்ணயிக்கும் இதில் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நிர்ணயிக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அடுத்தது வந்துட்டு என்எஃப்ஓ வந்து வாங்கலாமா வேணாமா ஐபிஓன்னு வந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து ஆல்ரெடி வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு வெல்லோன் கம்பெனியாக இருக்குது தெரிஞ்சிருக்கு அதனோட ப்ராடக்ட்ஸ் தெரியுது அதனால் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஆனால் மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு வரும்போது அது வாங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் டைம் வாங்க அதுதான் உண்மையான விஷயம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ட்ராக் ரெக்கார்டு ஒன்றும் தெரியாது ஏன்னா அப்போ தான் வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய புதுசாக லான்ச் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு ஃபண்டு மேனேஜர் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியாக ஃபஸ்ட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டாக கூட இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த அதுக்கான ஆஃபீஸ் செலவு அதுக்கான மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸு மற்ற ஸ்டாஃப் செலவு ஸோ மற்ற மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வெரி ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்போ புது மியூச்சுவல் ஃபண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹை எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ இருக்கும் கம்பேர் டு எக்ஸிஸ்டிங் மியூச்சுவல் ஃபண்டு ஸோ அதனால தான் நிறைய பேர் எக்ஸிஸ்டிங் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கே போவாங்க ஏன் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் மியூச்சுவல் ஃபண்டு பல வருஷங்களாக ட்ராக் ரெக்கார்டு வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மார்க்கெட் வந்து சரியாக வந்துட்டு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்காத போதும் நிஃப்டி சென்செக்ஸ் இவங்க ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்காத போதும் இவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த ஃபண்டு மேனேஜர் எஃபெக்டிவாக வந்து செயல்பட்டிருப்பாரு அதனால் அதை பார்த்து வந்து திருப்பி அந்த மாதிரி கம்பெனியை வந்து செலக்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனியாக ஆனால் புது கம்பெனின்னு வரும்போது நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க அப்படியே என்எஃப்ஓ வாங்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறமா இல்லை ஸோ எந்தெந்த கண்டிஷன்லாம் வாங்கலாம் எப்போ எப்போ வந்துட்டு நீங்கள் அந்த நிர்ணயத்தை வந்து எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நியூ வே ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னா இவங்க வந்து மார்க்கெட்லேயே ஒரு கேட்டகரி இல்லாத ஒரு கேட்டகரியை கிரியேட் பண்ணி அந்த கேட்டகரி வந்துட்டு உங்களுக்கு லைக் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த கேட்டகரி வந்துட்டு பாசிபிள் நீங்கள் நினச்சாலும் அதாவது வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் தரும் இன்றைக்கு உள்ள கரண்ட் ட்ரெண்டில் கரண்ட் மார்க்கெட்டில் தரும் நினச்சினா கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரிய வரும்னா அவங்களோட ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் வாங்கி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிய வரும் ரெண்டாவது வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு ரிஸ்க்கை குறைக்கிறதுக்கு போர்ட்ஃபோலியோ வந்து ப்ராடன் பண் அவங்க ரிஸ்க்கை வந்துட்டு குறைச்சிருக்காங்கன்னா அப்பயும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் எக்ஸ்பென்சஸ் சில மியூச்சுவல் ஃபண்டு அவங்க வந்து டைரெக்டாக வந்து எக்ஸ்சேஞ்சு ட்ரேடட் ஃபண்டாக வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த நிஃப்டி சென்செக்ஸு கோல்டு இந்த மாதிரி கமாடிட்டி பெஸ்ட்லாம் இண்டெக்ஸ் பெஸ்ட்லாம் பண்ணாங்கன்னா அதுக்குனுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ ஜென்ரலாக வந்து கம்மியாக இருக்கும் அது மாதிரி லோயர் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ இருக்கும்போது நீங்கள் அப்பயும் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் காரணம் என்னென்னா உங்களுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ குறையும் போது உங்களுடைய ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமாக வருது அவங்க எடுத்துக்க போகிற பணம் கம்மியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு வர போகிற பணம் அதிகமாக இருக்கும்போது அப்பயும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ரெண்டு ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க க்ளோஸ் ரெண்டு ஃபண்டு அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்டு ஒன்று ஓப்பன் ஹெண்ட் ஃபண்டு இன்னொன்று வந்து க்ளோஸ் ஹெண்ட் ஃபண்டு இந்த ஓப்பன் ஹெண்ட் ஃபண்டு கீழே வந்து நிறைய கேட்டகரி இருக்குது க்ளோஸ் ஹெண்ட் ஃபண்டு கீழே இங்கே நிறைய கேட்டகரி இருக்குது அதுமாதிரி இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் வீடியோ பார்ப்போம் இப்போ ப்ராடராக பார்த்தா ஓப்பன் ஹெண்டும் க்ளோஸ் ஹெண்டுக்கும் ஓப்பன் ஹெண்டுனா நீங்கள் எப்போ வேணால் திரும்ப திரும்ப மாதம் மாதம் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த டிஸ்கால்டு சிப்பு ஆனால் க்ளோஸ் ஹெண்டில் ஒன்ஸ் ஐபிஓ லான்ச் பண்ணும்போது நீங்கள் வாங்குறதா அதுக்கப்புறம் அதுக்கான லாக்இன் பீரியடு த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் நடுவில் நீங்கள் திருப்பி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது நடுவில் நீங்கள் எடுக்கவும் முடியாது அந்த மாதிரி ஃபண்டில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அது காரணம் எதுக்காக அப்படி சொல்கிறாங்க க்ளோஸ் ஹெட் ஃபண்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் உங்களுடைய நீடு ஃபுல்ஃபில் ஆச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க சே ஒரு டென் ல